good morning student today we are learning activity number 4 in this activity place a pot plant in a room a little away from a window through which sunlight enters sometime during the day to din darmiyan jab suraj ki kirne jahan pe aati hai aisi jagah humko pot ko rakhna hai jisme plant ho continue watering the plant for a few days thode din tak uske andar pani dalna hai does the plant grow upright kya acche se plant grow karega लाइक प्लांट्स आउट इन द ओपन ओपन के जैसे ही नॉट द डायरेक्शन इन विच इट बैंक इफ इट इज नॉट ग्रोइंग अ प्राइट डू यू थिंक दिस मे बी रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलिस अगर वो अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा मतलब कि आप समझ सकते हो दिस मे बी इन रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलिस ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेज अराउंड दैम मतलब वो रिस्पॉन्ड करेगा सनलाइट में हम उसको रखेंगे प्लांट को तो वो रिएक्शन देगा वो ग्रो करेगा Now second topic is living organisms and excretion. So all organisms need food. हम जानते हैं सब ऑर्गेनिजम को फूड की जरूरत पड़ती है वी ईट एवरी डे हम हर रोज खाना खाते हैं नॉट ऑल द फूड दैट इज इटर्न इज कम्प्लीटली यूज नॉट ऑल द फूड दैट इज इटर्न इज कम्प्लीटली यूज जितना खाना हम खाते हो सब यूज नहीं होता है ओनली अ पार्ट ऑफ इट इज़ यूटिलाइज बाई द बॉडी उसका कोई हिस्सा ही हमारे बॉडी के द्वारा यूज होता है वॉट हैपन्स टू द रेस्ट तो बाकी के खाने का क्या होता है दिस हैज टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी एज वेस्टिस तो वेस्ट के वेस्ट के तरह ये जितना भी बचा हुआ जो फूड है जिसके अंदर से न्यूट्रिय निकल गए तो बाकी का जो खाना जो है जिसके अंदर न्यूट्रिय नहीं है it, it is removed. वो remove होता है Our body produces some वेस्टेज in our life processes also. हमारी body में भी life process के दरमियान ऐसे waste produce होते हैं So the process of getting rid of वेस्टेज by organism is known as excretion. The process of getting rid of वेस्टेज मतलब जितना भी कचरा हमारे body में होता है उसको remove करना Rid of वेस्टेज मतलब उसको remove करना organism के द्वारा is known as excretion. उसको ही excretion कहते हैं मतलब बचा हुआ खाना जो हम रिमूव करते हैं दिस प्रोसेस कॉल्ड एक्सप्रेशन सो डू प्लांट्स आल्सो एक्सक्रेट क्या प्लांट भी एक्सक्रेट करते हैं यस दे डू बट नॉट एज सीन इन एनिमल जैसे जानवरों में होता है ऐसा प्लांट में नहीं होता है द मिकेनिजम्स इन प्लांट आर लिटल डिफरेंट सम प्लांट्स फाइंड इट पॉसिबल टू स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट्स विद इन दर पार्ट इन अ वे दैट दे डू नॉट हार्म द प्लांट एज अ होल सब प्लांट्स फाइंड इट पॉसिबल टू स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट्स विद इन दर पार्ट्स तो कोई ज़्यादातर प्लांट के अंदर उसका वेस्ट उसके अंदर ही होता है दे डू नॉट हार्म द प्लांट एज अ होल वो प्लांट को हार्मफुल नहीं होता है सम प्लांट्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स एज सेक्रेशन सम प्लांट्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स एज सेक्रेशन एंड एक्सक्रेशन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन ऑल ऑल ऑर्गेनिजम तो सब ऑर्गेनिजम के अंदर एक्सक्रेशन होता है The next topic is, do all organisms reproduce their own kind? क्या हर एक ऑर्गेनिजम उनके जैसे ही बच्चे को जन्म देते हैं Have you ever seen nests of some बर्ड like pigeon? आपने पिजन के नेस्ट को देखा है Many birds lay their eggs in the nest. ज़्यादातर जो बर्ड होते हैं बहुत सारे बर्ड अंडे को अपने नेस्ट में रखते हैं Some of the eggs hatch. उसमें से कोई कोई एग हैच मतलब उसमें से टूट जाते हैं मतलब अंदर से जो बॉर्न बेबी बच्चा जो होता है उसको हैच को तोड़ देता है ऊपर के हिस्से को सो मैनी बर्ड ले देर एग्स इन द ने सम ऑफ द एग्स हैच एंड यंग बर्ड्स कम आउट ऑफ देम और उसमें से यंग बर्ड बाहर आते हैं ऐसे अंडे में से हैच आउट मतलब बाहर निकलते हैं सो एनिमल्स रिप्रोड्यूस देर ऑन काइंड जितने भी एनिमल हैं दे ऑल रिप्रोड्यूस देर ऑन काइंड अपने ही जैसे बच्चे को जन्म देते हैं द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मे बी डिफरेंट रिप्रोडक्शन का मोड डिफरेंट हो सकता है जो आप स्टैंडर्ड एट में सीखोगे इन डिफरेंट एनिमल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में भी डिफरेंट सम एनिमल्स प्रोड्यूस दर यंग वंस थ्रू एक्स कोई जो एनिमल्स होते हैं अपने बच्चे को एक्स के द्वारा जन्म देते हैं मीन सम एनिमल्स प्रोड्यूस दर यंग वंस थ्रू एक्स जबकि सम एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस जबकि कई कई जो एनिमल्स होते हैं बच्चे को जन्म देते हैं कोई अंडे देते हैं प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं लाइक एनिमल्स प्लांट्स ऑल्सो डिफर इन दर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एनिमल्स के जैसे प्लांट्स के अंदर भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट होता है मैनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रो सीड्स बहुत सारे प्लांट सीड्स के द्वारा जन्म देते हैं नए प्लांट को सो 
प्लांट्स रिप्रोड्यूस सीड्स तो प्लांट सीड को रिप्रोड्यूस करते हैं हियर इज अ सीड अ सीड फॉर्म अ प्लांट जर्मिनेट्स इन टू अ न्यू प्लांट तो एक सीड में से नया प्लांट कैसे बनता है उसके यहाँ पे स्टेजेस दिखाए हैं विच कैन जर्मिनेट इन ग्रो इन टू न्यू प्लांट सम प्लांट ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रो पार्ट अदर देन सीड्स कई प्लांट ऐसे होते हैं जो सीड के अलावा भी पार्ट उसमें उगते हैं लाइक पोटेटो यू कैन सी हियर पोटेटो को जमीन में डालेंगे तो उसमें से नया प्लांट उगेगा और देर आर सो मैनी पोटेटोज इन द रूट उसके रूट में बहुत सारे पोटेटो उगेंगे फॉर एग्जाम्पल अ पार्ट ऑफ अ पोटेटो विथ अ बर्ड ग्रोज इन टू अ न्यू प्लांट उसमें से नया प्लांट उगता है सो प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रो कटिंग वुड यू लाइक टू ग्रो अ प्लांट इन दिस वे योर सेल्फ क्या अभी आपने ऐसे ही कोई प्लांट उगाए हैं तो कई प्लांट ऐसे हो जो कटिंग से उगते हैं जैसे कि चाइना रोज रोज ऐसे जो प्लांट होते हैं उसकी स्टेम को कटिंग करके हम उसको जमीन में उगाते हैं तो उसमें से नया प्लांट उग जाता है सो so, इसके रिगार्डिंग ही ये एक्टिविटी है सो लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ऑन काइंड थ्रो रिप्रोडक्शन इट टेक प्लेस इन मैनी डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम अलग अलग ऑर्गेनिजम में उसका रिप्रोडक्शन अलग अलग तरह के होता है नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डू ऑल ऑर्गेनिजम्स मूव क्या सब ऑर्गेनिजम मूव करते हैं सो इन चैप्टर एट चैप्टर एट में हमने अच्छे से डिस्कशन किया है इसका वी डिस्कर्ड द वेरियस वेज इन विच एनिमल्स मूव दे मूव फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर एंड ऑल्सो सो अदर बॉडी मूवमेंट तो इसके बारे में चैप्टर एट में हमने अच्छे से देखा था सो वॉट अबाउट प्लांट्स प्लांट्स में क्या होता है डू दे ऑल्सो मूव क्या प्लांट भी मूव होते हैं नो प्लांट्स आर जनरली एंकर्ड इन सॉइल सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लांट्स जो होते हैं जनरली एंकर्ड इन सॉइल सॉइल के अंदर जुड़े हुए होते हैं सॉइल से पकड़े हुए होते हैं सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इसी वजह से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं However, various substances like water, minerals and the food synthesis by them move from one part of the plant to other. जबकि उसका जो minerals, water वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है Have you noticed any other kind of movement in plants? क्या आपने दूसरी कोई movement देखी है plants में Opening or closing of flowers, flowers के बंद होना खुलना Do you recall how some plants have movement in response to certain stimuli? कई plants इसमें response भी देते हैं We also have some We also have some non-living things moving. Of course, a bus, car, a small piece of paper, cloud, and so on. तो हम non-living thing भी move करते देखते हैं जैसे bus, car, a small piece of paper, clouds, and so on. But they are non-living thing. Is there something different in this movement from the movements of living being? Yes. So there is a such variety of living organism, but all of them show some common characteristics. उसमें कोई some common characteristics मतलब उसका समान गुणधर्म होते हैं जबकि कई में नहीं होते हैं Yet another common characteristic is that living being die. Living being हमेशा मर जाते हैं मतलब उनका अंत निश्चित है Living being die. Because organism die, particular types of organism can survive over thousands of years. Particular types of organisms can survive over thousands of years only if they reproduce their own kind. One single organism may be may die without ever reproducing. वन सिंगल ऑर्गेनिजम मेड आई विदाउट एवर रिप्रोड्यूसिंग बट द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम कैन एग्जिस्ट ऑनली इफ देर इज रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन होता है तभी इसकी प्रोडक्शन आगे रहती है मतलब रिप्रोडक्शन की वजह से ही ये आगे टिके हुए हैं ऑर्गेनिजम सो वी सी दैट ऑल लिविंग थिंग्स सेम टू हैव टू सम कॉमन कैरेक्टरिटी दे ऑल नीड फूड तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम जो होते हैं दे ऑल नीड फूड रेस्पायर रिस्पॉन्ड टू स्टिम्यू रिप्रोड्यूस सो मूवमेंट ग्रो एंड डाई तो खाना खाते हैं सांस लेते हैं रिस्पॉन्ड टू स्टिम्यू कोई भी चेंजेस होता है उसका वो प्रतिकार करते हैं रिप्रोड्यूस अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं सो मूवमेंट एक जगह दूसरी जगह जाते हैं ग्रो एंड डाई उगते हैं आगे बढ़ते हैं डाई मतलब उसका अंत हो जाता है शुड वी फाइंड सम नॉन लिविंग थिंग्स दैट ऑल्सो सो सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स कार्स बाइसिकल क्लॉक्स एंड द वाटर इन द रिवर मूव The moon moves in the sky. A cloud grows in size right in front of our eyes. Can such things be called the living? क्या जितनी भी चीज़ें जैसे car, bicycle, clocks, water ये भी move करते हैं Moon भी move करता है cloud भी बड़ा होता है और move करता है क्या ये भी living thing है No. So we ask ourselves, do these objects also show all the other characteristics of living things? But ये living organism नहीं है 
सो इन जनरल समथिंग दैट इज लिविंग मे हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक दैट वी हैव डिस्कस्ड जितने भी हमने डिस्कस किए रेस्पिरेशन से लेके एक्सक्रेशन के ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम में होगे तभी वो लिविंग ऑर्गेनिजम है बट वाइल नॉन लिविंग थिंग्स मे नॉट सो ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स एट द सेम टाइम नॉन लिविंग थिंग में ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं सो इज दिस ऑलवेज ट्रू क्या हमेशा ये सच होता है सो डू Do we always find that living things definitely so all the characteristics of the living that we have discussed? डिस्कस जितने भी हमने डिस्कस किए वो कैरेक्टरिस्टिक्स वो गुणधर्म इसके लिविंग ऑर्गेनिजम में होते हैं एंड डू वी ऑलवेज फाइंड दैट नॉन लिविंग थिंग्स मे सो ऑनली सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक नेवर ऑल ऑफ दैम तो यस टू अंडरस्टैंड दिस अब लिटल बेटर लेट एस लुक स्पेसिफिक स्पेसिफिक एग्जाम्पल उसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे ये हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे कंसीडर एनी सीड से मूंग इज इट लिविंग तो ये हम टुमारो डिस्कस करेंगे सो so, आज यहाँ तक रखूँगा थोड़ा ही बाकी है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे थैंक यू ऑल ऑफ यू